ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் இது வரைக்கும் பார்த்த ஒட்டு மொத்த வெத்திகல் மோஷனையும் நம்ம மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்குறது கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுத்தாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் இதை இந்த கொஸ்டினை கடைசி வரைக்கும் சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கொஸ்டினாக இருந்தாலும் வெர்டிகல் மோஷனில் கண்டிப்பாக ஷுயராக உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் அண்ட் அஸ்ட்ரானட் ஜம்ப்ஸ் ஃப்ரம் ஆன் ஏரோப்ளைன் ஒரு அஸ்ட்ரானட் என்ன செய்கிறாரு ஏரோப்ளைன்லேருந்து ஜம்ப் பண்ணுறார் ஆஃப்டர் ஹி ஹேர்ட் ஃபாலோன் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் தென் ஹீஸ் பேராஷூட் இஸ் ஓப்பன் ஸோ அப்போது ஒரு ஃபார்ட்டி மீட்டர் அவர் ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஹைட்டை ரீச் பண்ணுற வரைக்கும் அவருடைய ஆக்சலரேஷன் கிராவிட்டி வேல்யூவில் தான் இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக ஜியூ கோல்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் சரிங்களா இதுதான் இவருடைய ஆக்சிலரேஷன் முதல் அந்த பேராஷூட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்சிலரேஷனில் தான் வந்திருக்காரு ஜம்ஸ் ஃப்ரம் கேரோஃப்ளைன் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் ஹி ஹேட் ஃபாலன் ஃபார்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னதுனால ஆக்சுவலாக இனிஷியல் வளாசிட்டி இந்த இடத்துல அவர் சீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஏரோஃப்ளைன் அப்படின்ற கதையில் நமக்கு இனிஷியல் வளாசிட்டி சீரோ ஃப்ரீ ஃபாலன் ஃப்ரீ ஃபாலன் சரிங்களா ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்ற கண்டிஷனுக்கு இனிஷியல் லாஸ்ட் என்னது ஜீரோ இல்லையா ஸோ அதனால் இனிஷியல் லாஸ்ட் இஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறோம் நவ் ஹி ஃபால்ஸ் த வித் ரிட்டார்டேஷன் ஆஃப் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் இன் ஸ்கொயர் அண்ட் ரீச்சஸ் த எர்த் வித் த வலாசிட்டி ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் எப்போ ஒரு பேராசூட்டை ஓப்பன் பண்ணுறாரோ அங்கேருந்து இவருடைய ஆக்சிலரேஷன் மாறுது இவருடைய ஆக்சிலரேஷன் இப்போ எப்படி இருக்கு மைனஸ் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் இன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டார்டேஷனில் இருக்குது சரிங்களா இந்த ஏரை வந்து என்ன செய்யும் ரெசிஸ்ட் பண்ணும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதனால் இந்த ஆக்சிலரேஷன் நெகட்டிவ் சைனில் நம்ம எழுதணும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்படி நம்மளுக்கு கீழே வந்து அவர் கிரவுண்டை ரீச் பண்ணும்போது இவருடைய விளாசிட்டி ஃபைனலாக இதோடய விளாசிட்டி வந்து த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்பீடில் வந்து என்ன செய்கிறாரு கிரவுண்டை ரீச் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போ இவர் வந்து இங்கே ரீச் பண்ணுற இன்பிடிவீனில் இந்த இடத்து வரைக்கும் இருந்த விளாசிட்டியை வி ஒன்று எடுத்துக்கிடும் ஏன்னா இது வந்து எர்த்தோடைய ஆக்சிலரேஷன் டு டு த கிராவிட்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் இன்வர் ஸ்கொயரில் வந்த விளாசிட்டி அதான் வி ஒன் அப்போது கிரவுண்டில் கீழே வந்து ஃபைனலாக ரீச் பண்ண இந்த விளாசிட்டியை த்ரீ மீட்டர் பெர் செகண்ட் எடுத்துக்கிடும் சரிங்களா வாட் வாஸ் த ஹைட் ஆஃப் த ஏரோப்ளைன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஹைட் ஆஃப் த ஏரோப்ளைன் கேட்டிருந்தாங்கன்னா மொத்த ஹைட்டை நம்ம சொல்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட்டு இதில் இதோடைய மொத்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் கண்டுபிடிக்கணும்னா எஸ் ஒன் அப்படின்ற இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சது போல் எஸ் டூ அப்படின்ற இந்த பேராஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் எடுத்துக்கிட்ட இந்த டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிருக்கு பார்த்திங்களா இது தெரிஞ்சால் தான் முடியும் ஸோ இந்த எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் டோட்டலாக இதோடைய ஹைட்டை சொல்ல முடியும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் ஹவு லாங் அஸ்டானட் ரிமைண்ட் இன் த ஏர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை நெக்ஸ்ட்டு கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் ஃப்ரீ ஃபாலன் ஃப்ரீ ஃபாலன் கண்டிஷனில் இனிஷியல் லாஸ்ட் என்னது பா ஜீரோ ஸோ ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் தேர்ட் ஈக்வேஷனாக நம்ம இதுக்கு பயன்படுத்துவோம் v ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு யு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் இதில் வி ஸ்கொயர்ட் அப்படின்றது இந்த இடத்துல வி ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கணும் வி ஒன் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு இனிஷியல் லாஸ்ட் இஸ் ஜீரோ ஸோ அந்த டேமை நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை டூ இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இங்கே எவ்வளோ பார்த்தோம் இங்கே வி ஒன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது நைன் பாயிண்ட் எயிட் அதனால் நைன் பாயிண்ட் எயிட்டு இந்த ஹைட்டை வந்து நம்ம எஸ் ஒன் அப்படின்ற ஹைட்டு இங்கே ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவு ஃபார்ட்டி மீட்டர் ஸோ அதனால் ஃபார்ட்டியை மல்டிபிள் பண்ணால் நம்ம போதும் டூ இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி இது எல்லாத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது செவன் எயிட் ஃபோர்னு கிடைக்கும்ப்பா ஸோ இது வி ஒன் ஸ்கொயரோட வேல்யூ இப்போ வி ஒன் என்னவாக இருக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் செவன் எயிட் ஃபோர்னு எழுதணும்னா வி ஒன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் சரிங்களாப்பா ஸோ இது தான் நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்ட்டி மீட்டர் வரைக்கும் இருந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான பிளாஸ்டி ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் அடுத்து இதே வி டூவை கண்டுபிடிக்கலாம் சேம் ஃபார்முலா சேம் ஃபார்முலா என்னது இந்த வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ்ன்னு இருக்கு பார்த்திங்களா இதில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா விக்கு பத
இந்த ஆக்சிலரேஷன் வந்து மைனஸ் டூன்னு போட்டுக்கிட்டு எஸ் டூ நம்ம எழுதும் போது இந்த சிம்லியே போனுங்க நைன் ஈக்குவல் டு செவன் எயிட் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் எஸ் டூன்னு வரும் ஸோ இந்த மைனஸ் ஃபோர் எங்கிட்ட கொண்டு வாங்க இந்த ப்ளஸ் நைன் இந்த சைடு கொண்டு வாங்க ஃபோர் எஸ் டூ ஈக்குவல் டு செவன் எயிட் ஃபோர் மைனஸ் நைன் கிடைக்குமா இந்த செவன் எயிட் ஃபோர் மைனஸ் நைன் அப்படின்றது செவன் செவன்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஸோ இப்போ எஸ் டூ ஈக்குவல் டு செவன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னா ஒன் நைன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இப்போ எஸ் டூ கிடச்சிருச்சு எஸ் ஒன் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ இந்த ஃப்ளைட்டோடைய ஹைட்டு ஏரோஃப்ளைனோடைய ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹைட் ஆஃப் த ஏரோஃப்ளைன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஹைட்டுன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இல்லையா அப்போ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் எஸ் டூ ஸோ எஸ் ஒன் என்னென்னு பார்த்தோம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஃபார்ட்டின் கொடுத்தது தான் எஸ் டூன்றது ஒன் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்க டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ ஹைட் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் டைம் பீரியட் கண்டுபிடிக்கணும் டைம் பீரியடுக்கு இதே மாதிரி இந்த எஸ் ஒன் அப்படின்ற இந்த ஹைட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டைம் பீரியட் டி ஒன் எஸ் டூன்ற இந்த டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறதுக்கு டி டூ டைம் ஸோ அப்போ மொத்தமாக இவர் ஏரில் எவ்வளோ நேரம் ட்ராவல் பண்ணார் அப்படின்றத டோட்டல் டைம் டி ஈக்குவல் டு டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஈக்குவேஷனாக மோஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணுவோமா ஸோ ஃபோர்த்தை நம்ம பார்க்க போகிறது வி ஒன் அப்படின்ற இந்த ஃபைனல் லாஸ்டி u plus at அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலாவில் எர்த்தோடைய கிராவிட்டி ஜியை வச்சு நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது இனிஷியல் லாஸ்ட் டே அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஜீரோ ஸோ அப்போ வி ஒன் ஈக்குவல் டு ஜி இன்ட்டு டி ஸோ இந்த டி ஒன் அப்படின்ற இந்த டயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டி ஒன் டயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வி ஒன் பை ஜின்னு போடலாம் வி ஒன் எனது டுவெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஜியோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் இதை சிம்லே பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்னு கிடைக்கும்ப்பா இதுதான் டி ஒன் சரிங்களா ஈக்வேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் வச்சு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது போலவே வி டூ ஈக்குவல் டு வி ஒன் மைனஸ் ஏடி டூ அதாவது இந்த இடத்துல வி ஒன் அப்படின்றது இங்கே இனிஷியல் லாஸ்டியாகவும் ஆக்சிலரேஷன் அப்படின்றது ரிட்டார்டேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மைனஸ் டேமையும் டி டூ அப்படின்றது ஆக்சுவலாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய டைம் டி டூன்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ வி டூ அப்படின்றது த்ரீ வி ஒன் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் டூ டி டூ ஸோ இந்த மைனஸ் டைம் எங்கிட்ட கொண்டு வாங்க ப்ளஸ் டைம் எங்கிட்ட கொண்டு வாங்க டூ டி டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எயிட் மைனஸ் த்ரீ ஸோ அப்போது டி டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸோ அப்போது டி ஒன்றும் நம்மளுக்கு தெரியும் டி டூவும் தெரியும் ஸோ இதை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் ஹவ் லாங் ஹவ் லாங் அஸ்டானட்ஸ் ரிமைண்ட் இன் ஏர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டோட்டல் டைம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போது டோட்டல் டயத்துக்கு T1 ஒன் எனது டூ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் டி டூ எனது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டே நம்ம ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் சரிங்களாப்பா ஸோ இதை நம்ம அப்ராக்சிமேட்லி இந்த டயத்தை ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்களும் இதே தான் ரெண்டு மூணு தடவை இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோர் தன் ப்ராக்டிஸ் எடுத்து மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும்ப்பா இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க நம்ம மிஸ்டர் பிசிக்ஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்மளுடைய தொடர்ந்து எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னா நம்ம நோட்டிபிகேஷன்ல ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனோட கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ